আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম ঈদ উপলক্ষে টিকিট বিক্রি তৃতীয় দিনও কমলাপুর রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও মিলছে না টিকিট ঈদের আগে ব্যাংকগুলোতে বাড়ছে ভিড় লেনদেনের পাশাপাশি নতুন টাকা ও সঞ্চয়পত্রের মুনাফা নিতে আসছেন গ্রাহকরা উদ্বোধনের অপেক্ষায় বাংলাদেশ রেলের ইতিহাসে প্রথম নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর এবং হাওড়ে কয়েক হাজার হেক্টর ধানি জমি ডুবে যাওয়ায় আশুগঞ্জের মোকামে মিলছে না পরিপক্ক ধান ধান চালের দাম মন প্রতি বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা এবারে বিস্তারিত ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে টিকিট বিক্রি তৃতীয় দিনও কমলাপুর রেল স্টেশনে রয়েছে উপচে পড়া ভিড় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও টিকিট পাচ্ছেন না বেশিরভাগ যাত্রী আজ নেওয়া হচ্ছে উনত্রিশ এপ্রিলের টিকিট ভুক্তভোগীরা বলছেন অনেকে সেহরি খেয়ে রেল স্টেশনে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছেন তবুও তবু সবার ভাগ্যে জটিনির টিকিট শতকরা পঞ্চাশ ভাগ টিকিট অনলাইনে আগেই বিক্রি হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ভোগ বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা দর্শক এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম শামীম আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার সঙ্গে শামীম সেখানে সবশেষ পরিস্থিতি আমাদেরকে জানান পুনম আপনারা জানেন যে গত তিন দিন ধরে কিন্তু কমলাপুর রেল স্টেশনে যে টিকিট বিক্রি ঈদের আগাম টিকিট সেটি চলছে এবং এই কমলাপুর রেল স্টেশনের পাশাপাশি আরও চারটি স্থান থেকে টিকিট বিক্রি হচ্ছে তারপরও কিন্তু চাপ কমানো যাচ্ছে না কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রথম দিন থেকেই ঈদে ঘরমুখ যে টিকিট প্রত্যাশী মানুষের সেই চাপ রয়েছে আজকেও যদি আমরা দেখানোর চেষ্টা করি যে কমলাপুর রেল স্টেশনে সকাল থেকেই উপচে পড়া মানুষের ভিড় ছিল আজকে যেহেতু উনত্রিশ তারিখের টিকিট দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে যথারীতি তারা যুদ্ধ শুরু করেছে এবং গতকালকে আমরা কথা বলেছি গতকাল অনেকে ইফতারির পরে এসেও লাইডে দাঁড়িয়েছেন সেই লাইডে দাঁড়ানোর পর তারা কাঙ্ক্ষিত টিকিট সেই হোনার সোনার হরিণটি তারা হাতে পাচ্ছেন এবং একটি বিষয় হচ্ছে যে নারীদের যে লাইন রয়েছে সেই নারীদের লাইনে কিন্তু যথারীতি আজকেও আমরা লক্ষ্য করেছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গাদাগাদি করে দাঁড়ানো হয়েছে কারণ একটি লাইন মাত্র একটি কাউন্টার থেকে নারীদেরকে তাদের টিকিট সরবরাহ করা হচ্ছে এক্ষেত্রে ধীরগতির যে যথারীতি অভিযোগ সেটি আছে আর সকাল থেকে আমরা বেশ কিছু যাত্রীর সাথে টিকিট প্রত্যাশী যাত্রীর সাথে কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন যে অনলাইনে যে টিকিট প্রাপ্তির বিষয়টি সেটি কিন্তু আজকেও কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা অর্থাৎ আটটার দিকে ঢুকেও আটটা সো আটটার দিকে অনলাইনে ঢুকেও কিন্তু তারা টিকিট কিনতে পারেনি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে টিকিট নেই তাহলে এত অল্প সময়ের মধ্যে টিকিট কোথায় গেল এই প্রশ্ন কিন্তু যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই করছেন আর এখানে যে সার্ভার জটিলতা ছিল সেটি কিন্তু এখন কেটে গেছে একটু ধীরগতি হলো টিকিট পাচ্ছেন কিন্তু এখানে যারা লাইনে আছেন সবাই যে টিকিট পাবেন না সেটা কিন্তু নিশ্চিত যেহেতু আপনারা জানেন যে প্রায় সাতাশ হাজারের কাছাকাছি টিকিট তার অর্ধেকটা অনলাইনে ছেড়ে দেওয়ার কারণে আর বাকি অর্ধেকের জন্যই এই হাজার হাজার মানুষের যুদ্ধ তো সব মিলিয়ে যারা এখন লাইনে আছেন সবাই কিন্তু টিকিট কখনোই পাবেন না এমনটা ভেবেও কিন্তু অনেক এখনও লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন আর এখানকার যে ব্যবস্থাপনা সেটি নিয়ে যদি বলি আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনী তৎপর থাকলেও মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সেটি সামাল দেওয়ার জন্য যে রেলওয়ের যে নিজস্ব পুলিশ রয়েছে এছাড়া পাশাপাশি র্যাব এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছে সব মিলিয়ে বলা চলে যে আজকে তৃতীয় দিনের মতো যে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম সেটি অব্যাহত রয়েছে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা ছাড়াই তো এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশনের সবশেষ পরিস্থিতি শামীম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম শামীমের সঙ্গে ঈদের আগে ব্যাংকগুলোতে ভিড় বাড়ছে লেনদেনের পাশাপাশি নতুন টাকা ও সঞ্চয়পত্রের মুনাফা নিতে ভিড় করছেন গ্রাহকরা অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে ক্যাশ কাউন্টার বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থ সরবরাহ ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাংকগুলো শারফুল আলমের রিপোর্ট আসছে ঈদ কেনাকাটা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে এ সময় নগদ টাকার প্রয়োজন বেড়ে যায় সবার তাই ঈদের আগে শেষ সপ্তাহে ব্যাংকগুলোতে ভিড় বাড়ছে সেভিংস অ্যাকাউন্টসে জমা দিতে আসছে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি প্রায় ঘন্টাখানেক কাছাকাছি মানুষ বেশি লেনদেনটাও বেশি পুরো তুলতে পারছে না ব্যাংকারও পারতেছে না আমরাও কাস্টমাররাও অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে গেছে ভিড় সামলার জন্য কিন্তু আমরা প্রস্তুত আমরা পর্যাপ্ত লোক বল দিয়ে রেখেছি এবং আমাদের সেখানে দেখাশোনা করার জন্য আমাদের এজিএম সাব নিয়োজিত আছে যে কোনো কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি নাই নগদ টাকা সংগ্রহের পাশাপাশি অনেকেই নতুন টাকা নিতে ব্যাংকে এসেছেন সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও প্রবাসী আয়ও সংগ্রহ করছেন অনেকেই 
ঈদের আগে টাকা লাগবে তো কিছু সঞ্চয় সঞ্চয় টাকা কিছু এটা তোলার জন্য আসছে আর কি যেহেতু পরিবার পরিকল্পনা নতুন কিছু কিনতে হবে আমার টাকা উইড্রোর জন্য এসছি করোনার কারণে দুই বছর পর এবার ঈদে অতিরিক্ত লেনদেন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংকাররা বাড়তি চাহিদা বিবেচনায় ব্যাংকগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তারা কাউন্টার সার্ভিস আছে এটার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতিটা কাউন্টারই রিসিভ এবং পেমেন্ট করা যাবে এবং টোটাল ব্যাংকিং আওয়ারটাকে ট্রানজাকশন আওয়ারে কনভার্ট করা হয়েছে ডিজিটাল ট্রানজাকশনস আছে লাইক দ্য এটিএম কার্ডস রেমিটেন্সের এপিআই এইগুলোকে কিন্তু আমরা খুব একদম প্রত্যক্ষভাবে খুব স্ট্রংলি মনিটর করছি ঈদের টানা ছুটির কারণে ব্যাংকে বৃহস্পতিবার সবচেয়ে বেশি বীর হবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ রেলের ইতিহাসে এই প্রথম নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা ভ্রাম্যমান এ জাদুঘরটি একটি ব্রড গেজ ও একটি মিটার গেজ কোচে সাজানো হয়েছে প্রান্তিক মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুকে পৌঁছে দিতে এ জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম প্রায় একশো ফুট লম্বা একটি ব্রড গেজ এবং একটি মিটার গেজ কোচে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে জাতির পিতার নামে তৈরি করা হয়েছে ভ্রাম্যমান জাদুঘর পাণ্ডুলিপি ভিডিও স্লাইড শো সহ রাখা হয়েছে সব ধরনের ব্যবস্থা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জীবন মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামী ইতিহাস অত্যাধুনিক ডিজিটাল স্ক্রিনে ফুটে উঠবে তাতে আঙুল স্পর্শ করতেই ভেসে আসবে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাষণ জীবনাচারের বিভিন্ন বিষয় শুধু বড় রেলওয়ে স্টেশন নয় দেশের বিভিন্ন স্টেশনে নির্ধারিত দিনে রাখা থাকবে ভ্রাম্যমান জাদুঘরটি মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে এটি একটি বিশেষ উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী উদ্দেশ্য হল এটা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের কাছে এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাতে আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবনীটি আমরা তুলে ধরতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর তৈরির মূল ভূমিকায় থাকা রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মঞ্জুরুল আলম চৌধুরী জানান এটি তৈরিতে সময় লেগেছে দেড় বছর মুজিব বর্ষ চলে যাবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে মানুষের কাছে দিন দিন বছরের পর বছর রাখা যাবে এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা থেকে রেল কোচে দুটো ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর তৈরির আমরা একটা উদ্যোগ নেই প্রতিটি স্টেশনেই এ ভ্রাম্যমান জাদুঘর রাখা হবে এলাকায় মাইকিং করে দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের বসার স্থান সহ প্রয়োজনীয় সব কিছুই করবে রেল বিভাগ একই আদলে করা ব্রডগেজ কোচের জাদুঘরটি পশ্চিমাঞ্চল এবং মিটার গেজ করা জাদুঘরটি পূর্বাঞ্চল রেলে প্রদর্শন করা হবে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা মুজিব বর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও তেত্রিশ হাজার পরিবার পাচ্ছে নতুন বাড়ি আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপহারে এসব বাড়ির চাবি হস্তান্তর করবেন একই সাথে ফরিদপুরে নগরকান্দা উপজেলার কাইচাইল ইউনিয়নের পোড়াদিয়া বালিয়া বরগুনা সদরে গৌরীচন্দা ইউনিয়নের খাজরতলা সিরাজগঞ্জ সদরে খোকসা বাড়ি ইউনিয়নের খোকসা বাড়ি চট্টগ্রামের আনোয়ারার বারখাইন ইউনিয়নের হাজিগাঁও আশ্রয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন তিনি এবার তৃতীয় ধাপে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলার অসহায় এসব পরিবারকে বিনামূল্যে দুই শতক জমি সহ সেমি পাকা ঘর দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে ইতোমধ্যে দুই শতক জমির সঙ্গে ঘর পেয়েছেন দেশের ভূমি ও গৃহহীন প্রায় এক লাখ সতেরো হাজার পরিবার মুজিব বর্ষে কেউ গৃহ ও ভূমিহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সম্প্রতি হাওড়ে কয়েক হাজার হেক্টর জমির ধান জলে ডুবে নষ্ট হয় পরিপক্ক ধান মিলছে না দেশের অন্যতম বৃহৎ মোকাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে তাই এখনো চালু হয়নি এ জেলার অধিকাংশ চালকল এতে ধান ও চালে মন প্রতি দাম বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি ইসাক সুমনের তথ্যচিত্র নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ হাটে এই ধান দেখে সবারই চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বেশিরভাগ ধান অপরিপক্ক ও ভেজা থাকায় দাম না পেয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা তারা জানান আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে নৌপথে প্রতিদিনই ধান আসছে 
আশুগঞ্জ মোকামে কিন্তু হাওড়ে অসময়ের জলে ফসল ডুবে যাওয়ায় ধানের বেশিরভাগই ভেজা তাই প্রতিমন ধান বিক্রি হচ্ছে মাত্র চারশো থেকে আটশো টাকা দরে আর শুকনা ধানের দাম নয়শো থেকে এক হাজার টাকা অগ্রিম যে বন্যাটা হয়েছে নিচ জমি সব তলে গেছে আঠাশ ধানটা নষ্ট হয়ে গেছে এবছর প্রায় ফোর্টি পার্সেন্ট ধান আমদানি কমে গেছে তার কারণ হলো হাওড়া অঞ্চলের ধান তলায় গেছে এদিকে মিল মালিকরা বলছেন বেশিরভাগ ধান ভিজা ও অপরিপক্ষ হওয়ায় চালের উৎপাদন হচ্ছে কম আর এর প্রভাব পড়ছে বাজারেও তবে বৈশাখের শেষ দিকে বিআর উনত্রিশ ধান বাজারে আসলে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই মুহূর্তে ধানের বাজার কম থাকার কথা চালের বাজার কম থাকার কথা যার কারণে ধান যেহেতু সরবরাহ কম সেই হিসেবে মানে চালের বাজারটা একটু ঊর্ধ্বমুখী দেশের চাহিদার একটি বড় অংশ চাল উৎপাদন হয় আশুগঞ্জের তিনশোর বেশি চাতাল যা সরবরাহ করা হয় ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট ও কুমিল্লা সহ বিভিন্ন পাইকারি বাজারে বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনের প্রথমবারের মতো বিজয়ী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী শাহানা হানিফের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে ব্রহ্ম ক্লিনে একটি পাবলিক স্কুল অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাকে প্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করেন অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে মেজরিটি লিডার চাক সুমার অভিনন্দন জানান নির্বাচিত কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফকে শুভেচ্ছা বক্তব্যে চাক সুমার বাংলাদেশিদের ভূয়সী প্রশংসা করে ভবিষ্যতে আরও বাংলাদেশি এমনভাবে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এ সময় নিউ ইয়র্ক সিটির শতাধিক বছরের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সদস্য হিসেবে এবং ডিস্ট্রিক্ট উনচল্লিশে প্রথম নারী হিসেবে জয়ী হতে পেরে সবার প্রতিকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শাহানা ইতিহাসের প্রথম বাংলাদেশি এবং মুসলিম নারী নির্বাচিত প্রতিনিধি আমি এই সফলতার কারণ আমাদের সুন্দর প্রগতিশীল কমিউনিটি আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের This is amazing. The Bangladeshi community is such an amazing and vibrant and growing community here in Kensington and in all of New York. অরিজম নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়কে সম্পৃক্ত করে দেশের জাতীয় সচেতনতা তৈরি করা গেছে বলে মনে করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য সাইমা ওয়াজেদ হোসেন প্রাচীর পেরি স্টিফেন শোরের আত্মজীবনী ও অরিজম নিয়ে সাইমা ওয়াজেদের সাথে আড্ডা শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন ভার্চুয়াল ওই আলাপচারিতায় অরিজম নিয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক স্টিফেন মার্ক শোর অনুষ্ঠানে তার লেখা বিয়ন্ড দ্য ওয়ালের বাংলা সংস্করণ প্রাচীর পেরিয়ে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন and we have many of our challenges we are shying away from those challenges we're willing to address it we have the you know the foundational place in order to be able to do it কোভিড স্টিলের শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের আহত নিহত শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যে জমা না দেয় আবারও প্রতিষ্ঠানটিকে চিঠি দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয় নির্দেশনা অনুযায়ী এবার তালিকা জমা না দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এদিকে কে এস আর এম এ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত ও আহতের ঘটনায় চলমান রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি তদন্ত শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট কবির স্টিল শিপ রিসাইকেলিং ফেসিলিটি ইয়ার্ড চট্টগ্রামের কেএসআরএম এর মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার কারণে বারবার সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে কেএসআরএম সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইয়ার্ড চালু রাখা অবস্থায় আবারও শ্রমিক আহতের ঘটনায় এরই মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নতুন করে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা বারবার অমান্য করে কবির স্টিল শিপ রিসাইকেলিং ফেসিলিটি ইয়ার্ড মন্ত্রণালয়ের চিঠির জবাব দিত নানা গরিমসি ও তালবাহানা কেসআরএমের আমরা চাই যে শিপ ব্রেকিং এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি এটা একটা প্রসপেক্টিভ ইন্ডাস্ট্রি এটা যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে এবং নিরাপদে যাতে এই ইন্ডাস্ট্রিটা মানে বেড়ে উঠতে পারে সেই জন্য শিল্প এদিকে কেএসআরএম এর শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যার বিস্তারিত তথ্য দিতে এরই মধ্যে ব্যর্থ হয়েছেন কবির স্টিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান 
শ্রমিক নিহতের ঘটনা আড়াল করতে গিয়ে মন্ত্রণালয়ে আংশিক তথ্য জমা দিয়ে আবারও আলোচনায় প্রতিষ্ঠানটি যতটুকু তথ্য চেয়েছি তারা পূর্ণাঙ্গ তথ্যটা আমরা তাদের কাছ থেকে পাই তারা একটা সার্টেন সময়টা দিয়েছে এটা আমরা চাচ্ছি একেবারে ফ্রম দ্য ভেরি বিকেনিং মানে ইয়ার্ড স্তব দিশার পর থেকে আমরা এই ইয়ার্ডের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সংগঠিত যে দুর্ঘটনা সেগুলো দেখতে চাচ্ছি এদিকে পুলিশের সুরতাহাল ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরিবর্তনের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এছাড়া নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইয়ার্ড চালু রাখা এবং শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা অব্যাহত রেখেছে কেএসআরএম এর মালিকানাধীন কবির স্টিল শিপ রিসাইকেলিং ফ্যাসিলিটি ইয়ার্ড শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ দ্বিতীয়বারের মতো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্রতিদ্বন্দ্বী মেরে লেপেনকে ভোটে পরাজিত করে বিজয়ী হলেন তিনি আল জাজিরা জানিয়েছে ফরাসি গণমাধ্যমের হিসাব মতে ম্যাক্রো পেয়েছেন প্রায় আটান্ন শতাংশ ভোট তার প্রতিপক্ষ লেপেন পেয়েছেন প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট লেপেন পরাজয় মেনে নিয়েছেন তবে জুন মাসে সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণা অব্যাহত রাখার কথাও বলেছেন তিনি গত বিশ বছরের মধ্যে ফ্রান্সের প্রথমবারের মতো কোনো প্রেসিডেন্ট হিসেবে ম্যাখো টানা দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোট হয়েছে গত দশ এপ্রিলে সেই ভোটে এগিয়েছিলেন ম্যাক্রো তার পরের অবস্থা নিয়েছিলেন লেপেন তবে ব্যবধান কম থাকায় অনিশ্চয়তা ছিল ২৪ এপ্রিল দ্বিতীয় পর্বের ভোটে আবারও মুখোমুখি হন এই দুই প্রার্থী বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এক কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে প্রায় আট ঘন্টা সড়ক অবরোধ করেছে সংস্থাটির কর্মচারীরা কর্মচারীদের অভিযোগ গতকাল একটি ভবনের নকশা পরীক্ষা করতে বিশ নম্বর ওয়ার্ডে যান সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা রাজীব খান এ সময় ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জিয়াউর রহমান বিপ্লব তাকে মারধর করেন এ খবর পেয়ে কাউন্সিলরের কার্যালয়ে ঘেরাও করে সড়ক অবরোধ করে কর্মচারীরা এ ঘটনায় আট ঘন্টা পর পুলিশে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তবে কাউন্সিলর বিপ্লবের দাবি তিনি কাউকে মারধর করেননি এবার ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা আটাশ মিনিট রাজশাহীতে ছয়টা ছত্রিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা একুশ মিনিট সিলেটে ছয়টা চব্বিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা একত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা সাতাশ মিনিট রংপুরে ছয়টা ছত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিটে এবার পার্টিস খেলার খবর স্প্যানিশ লালিগায় রায়ো ভায়কানোর কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছে বার্সেলোনা নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ঘরের মাঠে টানা তৃত হারের লজ্জায় ডুবল কাতালানরা নু ক্যাম্পে ম্যাচের সাত মিনিটে স্বাগতিক দর্শকদের স্তব্ধ করে ভায়কানোকে এগিয়ে নেন গার্সিয়া রিভেরা এরপর একের পর এক সুযোগ নষ্ট করতে থাকে বার্সেলোনা জোর্ডি আলবা মেমফিস ডিপাইরা গোল করতে ব্যর্থ হয় হতাশা নিয়ে মার ছাড়ে জাভি হার্নান্দেজের দল এই হারে সুবিধা হলো রিয়াল মাদ্রিদের আর এক পয়েন্ট পেলে শিরোপা নিশ্চিত হবে কালো অ্যাঞ্চেলত্তির দলের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয় পেয়েছে লিভারপুল এবং চেলসি এভারটনকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে ইয়র্গান ক্লপের দল অ্যানফিল্ডের প্রথম আর্ধে ছিয়াশি ভাগ বল দখলে রেখেও গোলের দেখা পাননি সাদিও মানে মোহাম্মদ সালারা অবশেষে অ্যান্ড্রো রবার্টসনের গোলে বাষট্টি মিনিটে এগিয়ে যায় অলরেডরা পঁচাশি মিনিটে ডিভোক অরিগি ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই জয়ে শীর্ষে থাকা ম্যান সিটির চেয়ে পয়েন্ট ব্যবধান একে নামিয়ে এনেছে লিভারপুল অন্য ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থান ধরে রেখেছে চেলসি শেষ করে আগে বিআরবিকে বোল সংবাদ শোনাম আরেকবার ঈদ উপলক্ষে টিকিট বিক্রি তৃতীয় দিনও কমলাপুর রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও মিলছে না টিকিট ঈদের আগে ব্যাংগুলোতে বাড়ছে ভিড় লেনদেনের পাশাপাশি নতুন টাকা ও সঞ্চয়পত্রের মুনাফা নিতে আসছেন গ্রাহকরা উদ্বোধনের অপেক্ষায় বাংলাদেশ রেলের ইতিহাসে প্রথম নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর এবং হাওড়ে কয়েক হাজার হেক্টর ধানি জমি 
ডুবে যাওয়ায় আশুগঞ্জের মোকামে মিলছে না পরিপক্ক ধান ধান চালের দাম মন প্রতি বেড়েছে 100 থেকে 150 টাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে